టీటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాస్టర్లందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీకోసం చక్కగా అల్ రోగన్ జోష్ అంటే అల్ అనగానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది ఇది మన కశ్మీర్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ రోగన్ జోష్ అనేది కూడా వాళ్ళు ఎర్రటి గ్రేవీలా చేసుకొని చేసుకుంటారు అయితే వాళ్ళు దీంట్లో నెయ్యి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే నెయ్యి కానీ ఆవాల నూనె కానీ వాడి చేసుకునే ఈ డిష్లో గుమ్మడికాయ సోరకాయ వేసి కావాలంటే ఇందులో పాలు పోసి కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ అల్రోగం జోష్ అనేది కొంచెం డ్రై గ్రేవీ అక్కడ కూరగాయలు మనకి ఎక్కువగా సీజన్లో మనకి దొరుకుతాయి ఆకుకూరలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా తింటారు కానీ దొరకనప్పుడు దూరం నుంచి పంపించే కూరగాయల్లో ఈ గుమ్మడికాయ సోరకాయలు ఇవి ఎక్కువ ఇది చేయడానికి ముందుగా మన ఈ నెయ్యిలో మనం ఈ గుమ్మడికాయల్ని ఈ సోరకాయల్ని మనం లైట్గా వేయించుకోవాలి మన ఈ గుమ్మడికాయ ముక్కల్ని ఈ సోరకాయ ముక్కల్ని మనం స్లోగా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత దీనికి ఒక సింపుల్ గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం సోరకాయలతోటి రకరకాల స్వీట్లు మన హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో కూడా ఈ గిలే ఫిర్దోసి అని సోరకాయ హల్వా ఇవన్నీ చాలా ఇష్టంగా తింటాం ఈరోజు ఈ కూరగాయలు రెండు మన సోరకాయ కానీ మన గుమ్మడికాయ కానీ ఇవి స్వీట్ హాట్ వెజిటేబుల్స్ అంటే స్వీట్ హాట్ వెజిటేబుల్స్ ఏంటంటే మనం వీటితోటి స్వీట్లు చేసుకోవచ్చు మనం కూరల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అలాంటి కూరల్లో మనకి రూట్ వెజిటేబుల్స్లో మన క్యారెట్ బీట్రూట్ కూడా మనం గాజర్ కాలువా అలా చేసుకుంటాం మళ్ళీ బిర్యానీల్లో పులావుల్లో కర్రీల్లో కూడా వేసుకుంటాం అట్లా స్వీట్ హాట్ వెజిటేబుల్స్లో ఈ రెండు కూడా చాలా ఫేమస్ ఈ సొరకాయ ముక్కలు అట్లీస్ట్ సగం కంటే ఎక్కువ కుక్ అయ్యేంత వరకు ఈ నూనెలో మనం ఫ్రై చేసుకుందాం వాళ్ళు వాడే గ్రేవీలలో కనుక మనం చూస్తే మనం సాంబార్లో వాటిలో ఇంగువ అవి ఎక్కువ వాడతా అనుకుంటాం కశ్మీరీ వాళ్ళు కూడా ఈ ఇంగువ చాలా వంటల్లో వాడుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా వాళ్ళకి ఇష్టమైన గ్రేవీలలో అల్లం పొడి వాళ్ళకి పూర్తి సంవత్సరం పొడుగునా అల్లం దొరకదు అల్లం దొరకనప్పుడు వాళ్ళు ఎండిన అల్లాన్ని పొడి చేసేసి దాన్ని వాడుకుంటాం మనకేమో పూర్తి సంవత్సరం అల్లం దొరుకుతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం వాడుతూ ఉంటాం దాంట్లో ఉన్న ఆ మధురమైన సువాసన కొంచెం మనం మామూలుగా అల్లం వేసుకుంటే వచ్చే రుచి కాదు సొంటి పొడి వేసి వాళ్ళు వంటల్లో చేసినప్పుడు దానికి ఆ గ్రేవీకి ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మీరు ఆ కశ్మీరీ దమ్మాలు అలా మటన్ రోగన్ జోస్ ఇలాంటి వాటిలో అన్నింటిలో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ అల్లం పొడి ఆ సోఫ్ పొడి ఆ ఇంగువ ఇవన్నీ వేసి వాడతారు కాకపోతే నూనెల్లో మాత్రం కొన్నిసార్లు మనకి ఎక్కువగా నాన్ వెజిటేరియన్లో నెయ్యి వాడతారు సో నేను ఈరోజు ఈ నేతిలో ఈ కూరగాయలు వేయించుతాను కొంచెం ఇలా మంచిగా ఫ్రై సగం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీనిపైన లైట్గా ఉప్పు కూడా మనం జల్లేసుకుందాం దీంట్లో ఇలా స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఇవతల పక్కన స్టవ్లో నేను పెట్టి దీన్ని కుక్ చేసుకుంటాను మరి ఇక్కడ గ్రేవీ మనం తయారు చేసుకుందాం ఈ లోపల ఇవి కూడా కుక్ అవుతాయి ఆవాల నూనె వేసి మనం చేసుకుందాం ఆవాల నూనెలో స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఆవాల నూనె వేడెక్కుతుంటేనే మనకు ఆ ఘాటు వాసన వస్తుంది ఆ ఘాటు వాసన ఏంటంటే కొన్నిసార్లు చాలామందికి ఆవాల నూనె పచ్చి నూనె కనుక తీసుకుంటే కడుపు నొప్పి కొంచెం ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి ఆవాల నూనె ఎప్పుడు బాగా వేడి చేసి దాంట్లో పొగలాగా వచ్చిన తర్వాత ఆ పొగలో ఆ ఘాటుతనం వెళ్ళిపోతుంది అంటారు ఇందులో ఆ స్లోగా ఆవాల నూనె అంతా ఘాటుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మంట తగ్గిస్తాను ఈ ఆవాల నూనెలో మనం గరం మసాలా మనకి యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఈ నల్ల యాలకులు వేసుకొని మనం దీన్ని లైట్గా ఈ ఆవాల నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం అంత షాయి జీరా ఈ షాయి జీరా వేసి ఇప్పుడు ముందుగానే ఫ్రై అవుతున్న ఈ కూరగాయల్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి కూరగాయలు ఫ్రై అయినాయి ఆవాల నూనె మరీ ఎక్కువగా కాకుండా మనకి దీంతో మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కానీ నేతిలో ఫ్రై అయినందుకు ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఇందులో వేసిన తరువాత మనం ఇందులో మసాలాలు మసాలాలు వేసేటప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా మనం పెరుగు వేసేసుకుందాం ఇందులో ఆ పెరుగు వేసి దీనిపైన మనం సోఫ్ పొడి అలాగే మన ఎర్రటి కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ ఇది ఎర్రటి రంగు కూడా దీనికి అందచేస్తుంది ఇలా వేసుకొని దీంట్లో కలుపుకుందాం మనకి స్లోగా ఆ గ్రేవీ కుక్ అయి దాంట్లో ఆ మసాలాలన్నీ పైకి తేలుతాయి స్లోగా చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం వేసాను ఈ మిగిలిన పెరుగుని కూడా ఇందులో కొంచెంగా వేసేస్తాను ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం కొంచెం అంత పసుపు వేసి దీన్ని స్లోగా ఇలా ఈ ముక్కలు ఇవన్నీ ఇందులో కుక్ అవ్వాలి ఆ ఆవాల నూనె ఉండడము ఈ ముక్కలు చక్కగా కుక్ అవ్వడము ఇదంతా 
ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తారు కానీ ఇది గ్రేవీ వస్తుంది మీరే చూస్తూ ఉండండి ఇందులో మన ఇంగువ పొడి అలాగే ఆ సొంటి పొడి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా కొంచెం వేసుకోండి ఈ ధనియాల పొడి వాళ్ళు వేయరు నేను మాత్రం రోజు అలవాట్లో పొరపాట్ల కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే ఇందులో మనము యాలకుల పొడి స్వీట్లు చేసినప్పుడు యాలకుల పొడి వేసుకుంటాం కానీ ఇందులో కూడా మనం యాలకుల పొడి వేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో నీళ్లు పోసి దీన్ని ఇదే విధంగా మీరు బంగాళదుంపలు కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఆ ఎర్రటి అల్ కలియ ఈ డిష్ కుక్ అవ్వాలి అంటే ముందు ఇవన్నీ ఈ కూరగాయలు సాఫ్ట్గా ఈ గ్రేవీలో కుక్ అవ్వాలి ఇంకో పది నిమిషాల పాటు మనం స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం తర్వాత మరి ఇంకొకటి మీరు చూస్తే కనుక ఈ మొగలాయి వంటల్లో నూనె ఎక్కువగా వాడుతుంటారు అంటే పైన నూనె ఎర్రగా తేలుతూ ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు ముఖ్యంగా మన కశ్మీరు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ నాగాలాండ్ ఇలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు నూనె కొంచెం ఎక్కువగా తింటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఎనర్జీ కావాలి ముందు ఆ చల్లటి ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆహారం కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఈ నూనె ఎక్కువగా తింటారు అయినా లావెక్కరు ఎందుకంటే అక్కడ వెదర్ దాని కండిషన్స్ బట్టి నూనె పైకి తేరిన వాళ్ళు రకరకాల రొట్టెలు ఎన్నో రకరకాల రొట్టెలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ రొట్టెల్ని ఇందులో ముంచుతారు కానీ ఇది ఘాటు ఎక్కువగా లేకపోయినా ఎర్రటి రంగు వచ్చి ఆ పెరుగు ఆ వెన్న ఆ నెయ్యి ఆ సువాసనలు వాళ్ళ కూరల్లో మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం కానీ మన భారతదేశంలో ఉన్న కశ్మీర్ని జన్నత్ అంటారు అంటే చాలా అందమైన ప్రదేశంలో అక్కడ వాళ్ళు తినే ఆహారాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవడం మంచిది ఇలాంటి షో చూసినప్పుడు కూడా మన పిల్లలకు కూడా మీరు మాటల్లో కథల్లో ఏదో చెప్పుండ రే ఇలా సోరకాయ తీచేస్తారు సో ఇదే సోరకాయను పెట్టి వాళ్ళు పాలు పోసి మనం ఎలా బీరకాయ పాలు కర్రీ చేసుకుంటాం పొట్లకాయ చేసుకుంటాం కాకపోతే వాళ్ళందరూ ఆవాల నూనె వాడి చేయడం వల్ల దాంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది సో ఒకరోజు అది కూడా చేసుకుందాం సో ముందు ఇవి కొంచెం ఇందులో ఎర్రగా వెజిటేరియన్ అయినా ఎర్రటి రంగులో ఈ కూర రెడీ అయిన తర్వాత మనం టేస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం దీన్ని దీంతో పాటు తినడం కోసం మనం ఒక మస్టర్డ్ ఆయిల్లో మటర్ అంటే పసుపుతోటి వాళ్ళు ఎల్లో రైస్ అంటారు దీంట్లో గ్రీన్ పీస్ వేసి చేసుకుంటారు ఈ మస్టర్డ్ ఆయిల్లో ఏం లేదు ఒట్టి ఈ పచ్చి బఠానీలు ఇందులో వేసుకుంటారు వేసి దీన్ని చక్కగా ఆ వేడెక్కుతూ ఆ పొగలో ఆ మంచి ఘాటు వాసన కూడా నీకు బయటకు వస్తుంది దీంట్లో కొంచెం అంత ఆ ఉప్పు ఉప్పు వేసి ఇందులో చిటికెడంత పసుపు వేసుకుంటారు ఈ పచ్చి బఠానీ అందులో చిటుపట్లాడుతూ చిటుపట్లాడుతూ చూడండి ఆ ఘాటు వాసన పోయేంత వరకు మనం దీన్ని ఇలా షార్టేజ్ చేసుకుందాం వేడి వేడి మంటలో మనం చేసుకుంటే చాలా బాగుంది అయితే ఆవాల నూనె ఈ పచ్చి బఠానీలు మంచి ఆ టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది అంటారు దీంట్లో ఆవాలు కూడా వేసి పులావ్ అవి ఇవి చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇది మటర్ పులావ్ అనేది చాలా చోట్ల పాపులరే కానీ ఈ విధంగా ఆవాల నూనె వాడి అందులో పసుపు ఖచ్చితంగా వేసి ఆ పచ్చి బఠానీలు మంచిగా కుక్ అయ్యేదాకా చేసేది ఈ కశ్మీరీ వంటల్లోని సో దీన్ని ఇలాగే ఆ పచ్చి బఠానీ ఆ మంచి ఆవాల నూనె ఆ వాసన పీల్చుకొని మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయ్యేంత వరకు వేయించుకుందాం సో మరి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటాను ఇందులో ఆ పచ్చి బఠానీ తినేటప్పుడు మనకి ఆ మంచి టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మామూలుగా వాళ్ళు సాధారణంగా బాస్మతి రైస్ వేసి చేసుకుంటారు నేనైతే మామూలుగా మనం ఇంట్లో తినే రైస్ని వేసుకున్నాం ఇంట్లో కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు ఇలా ఆవాల నూనె ఈ ఫ్లేవర్స్ అంటే చాలాసార్లు నేను బెంగాలీ ఫుడ్లో తిన్నాను ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయింది ఈ రైస్తో పాటు మనం మన అల్ కలియా ఎర్రటి గ్రేవీ దీంతో పాటు వడ్డి చేసుకున్నాం మరి ఈ అద్భుతమైన పులావ్తో పాటు మన ఎర్రటి అల్ రోగన్ జోష్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో మరి తింటేనే కదా మనకి తెలిసేది ఈ గుమ్మడికాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా ఈ గ్రేవీలో పర్ఫెక్ట్ ఈ గ్రేవీ ఈ ముక్కలు చాలామంది వేరే ప్రదేశాలు విజిటింగ్కి హాలిడే వెకేషన్ కానీ పని మీద వెళ్ళినా మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ మనం ఇంట్లో తినే ఇడ్లీ దోశలు ఇవే ఎత్తుకుంటుంటారు కాదు నేను ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంకి వెళితే ఆ ప్రాంతంలో ఆ అద్భుతమైన రెసిపీస్ మనం ట్రై చేయాలి సో ఇక్కడ ఈ గుమ్మడికాయ ఈ అల్ రోగన్ జోషుతో చూడండి మంచిగా సాఫ్ట్గా ఆహా మనకి కొంచెం ఫ్లేవర్స్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే మనం సొంటి పొడి మన సోఫు ఇవన్నీ మన వంటల్లో ఎక్కువగా వాడం కానీ వేరే ప్రదేశం వంటలు కూడా మనం ట్రై చేయాలి ట్రై చేస్తేనే కదా ఆ రుచులు కూడా మనకు అర్థమయ్యేది ఈ రైసు ఈ రెండు కాంబినేషన్ అద్దిరిపోయింది రెండింటిలో కొంచెం ఆవాల నూనె ఉన్నా నాకు మాత్రం కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ఒకందుకు చెప్పాలి అంటే నేను అదృష్టవంతుణ్ణి అనుకుంటాను ఎందుకు అదృష్టవంతుణ్ణి అంటే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఫస్ట్ ఈ ఫ్రెంచ్ కుకింగు ఇవన్నీ ఒక ఆరు నెలలు మాత్రం అబ్బాయి ఏంటి ఇలా తింటారా అలా త
కానీ ఆ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసిన తర్వాత కాలేజ్లో అప్పుడు ఆ రుచులు కావాలి ఆ సాసులు కావాలి అవి ఇక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో పనిచేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అన్ని దేశాల వంటలు తింటూ ఉంటే ఆ ఎక్కొక్క రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది సో మన అదృష్టం మనకి ఈటీవీ అభిరుచి ఉంది ఎన్నో రకాల రుచికరమైన వంటలు చూపిస్తూ ఉంటారు చేసుకోండి ట్రై చేయండి మీకు కావాల్సిన కొంచెం లాస్ట్ ఫైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి అల్ రోగన్ జోష్ అల్ రోగన్ జోష్ అనే ఈ కాశ్మీరీ డిష్ తయారు చేయడానికి ముందుగా గుమ్మడికాయ సూరకాయ కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని నెయ్యిలో వేసి స్లోగా మంచిగా సాఫ్ట్ గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి సగం ఉడికిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మరొక ప్యాన్ లో ఆవాల నూనె వేసి హోల్ గరం మసాలా వేసి షాజీరా అలాగే ఫ్రై అవుతున్న ఈ కూరగాయ గుమ్మడికాయ సూరకాయ ముక్కల్ని కూడా ఆవాల నూనెలో వేసుకుని తర్వాత దీంట్లో పెరుగు పోసి దానిపై సోఫ్ పొడి కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వేసి స్లోగా మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఇంగువ అల్లం పొడి ధనియాల పొడి కొన్ని నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి స్లోగా కుక్ అయి ఆ ముక్కలంతా రెడీ అయిన తర్వాత ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది దీంతో పాటు ఆవాల నూనెలో పచ్చి పటాని వేపిచ్చి కొంచెం ఉప్పు వేసి చిటికడు పసుపుతో పాటు ఉడికిన అన్నాన్ని దానిపైన వేసి టాస్ చేసుకుంటే పసుపు అన్నం చాలా ఇష్టంగా కాశ్మీరీ వాళ్ళు తింటారు వాళ్ళు బాస్మతి రైస్ వాడి ఈ అల్ రోగన్ జోష్ కూరగాయల డిష్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్